Bienvenidos. Welcome. That was a little quiet. Bienvenidos. Welcome. Amen, amen, amen. Many of you know me. My name is Sammy Gonzalez. Y porque el en el pasado eh, agosto fue fue tan popular demandaron de nuevo a tener la presencia de mi de mi traductor Johnny aquí con nosotros. Uh, since in last August uh, it was so popular, they demanded the presence of my translator. Bring him back. There was a chance of bring him back. Bring him back. <laughs> so here he is. Here he is. <laughs> Nosotros vamos a tratar de hacer esto eh, eh, bilingüe. We're going to try to do this uh, bilingual. And, I'll go, and sometimes it's going it's to, that's going to happen. <laughs> a veces esto va a pasar. So, so me dan cinco minutos yes. para comenzar. Give me five minutes to start. Para ajustar mi, mi cerebro. To adjust my brain. Y, y ver cómo hacemos esto. See how we're going to do Le prometo this. que vamos a terminar. Uh, I promise I will be able to finish. Pastor Talbe mencionó algo que enseñaron allá en la India. Uh, Pastor Talbe mentioned something that they taught over in India. Que nosotros como cultura de la ADN de Good Shepherd Church. That uh, our culture, our, our uh, DNA from Good Shepherd. Levantamos y alzamos la palabra del Señor, la Biblia. We raise the word of God, the Bible. Yo soy un poquito de vieja escuela. Um, I'm a little bit of the old school. So yo voy a añadirle en esta mañana. So I'm going to add something this morning. Le voy a pedir a ustedes que se pongan de pies por unos segunditos. I'm going to ask you if you can, if you can rise. Para leer la palabra en reverencia. To read the word in reverence. Buscamos en Primera de Corintios. Uh, we're looking at 1 Corinthians. Capítulo 9. Chapter 9. Va a estar en su pantalla. 24, versículo 24 al 27. It will be on the screen, verses 24 to 27. No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para establecer un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Mas bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Oramos. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word, la cual es verdadera, which is true, eterna, eternal, inspirada por tu Espíritu Santo, inspired by your Holy Spirit. Háblanos en este día. Speak to us today, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Se pueden sentar. Please have a seat. Permítanme comenzar haciéndole esta pregunta. Um, allow me to start by asking you a question. ¿Qué impulsa tu carrera? What um, uh, moves your chase? ¿Qué, qué, qué impulsa, qué te motiva? What motivates you in your chase? ¿No es cierto que cada uno de nosotros perseguimos algo? Isn't it true that all of us are chasing something? Desde muy pequeños digo esto porque I say this because ever since we were little se nos ha enseñado a perseguir cosas. Uh, we have been taught to chase things. Cosas como nuestros sueños. Uh, things like our dreams. Como nuestras carreras. Like our careers. Quizás en los deportes. Maybe in sports. Quizás tú decidiste perseguir a él o a ella. Maybe you decided to chase him or her. Al final corremos. At the end we run. Detrás de las cosas que deseamos. We chase things that we desire, that we would like to have. Y muchas veces lo que ocurre es que Many times what happens is that terminamos decepcionados. We end up uh, disappointed. Porque no obtenemos aquello 
que deseábamos. Because we don't get what we desire. Cuando me mudé de Connecticut a, a Charlotte en el 2009, when I moved from Connecticut to Charlotte in 2009, me mudé con la la idea o con el propósito de poder eh, obtener una maestría. Um, I moved with the purpose of obtaining my masters. En el seminario. In our seminary. En preparación para el ministerio. Uh, preparing for ministry. Cuando el, en, en ese deseo de preparación in that desire of preparing myself para la obra de Dios for the work of God rápidamente se convirtió en mi agenda it quickly turned into my agenda en mi gratificación personal in my personal gratification en mis propios planes in my own plans lo que al principio comenzó como un plan de perseguir el llamado de Dios en mi vida what began as a plan to follow the Lord's calling in my life rápidamente se convirtió en una búsqueda quickly turned into a search de reconocimiento of recognition y título elegante and an elegant title aquel título que vendría antes del nombre Sammy González that uh, title that, that would come before the name Sammy González cuando finalmente obtuve el diploma when I finally obtained the diploma y el elegante título, and the elegant title, rápidamente me di de cuenta que I eso, could, go ahead. No, you first. <laughs> you first, you first. Rápidamente me di de cuenta que eso no cambiaba nada de quien yo era. I quickly realized that it didn't change who I was. Y ni de cómo me percibían los otros. And how others perceived me. Fue decepcionante si les soy honesto. It was very disappointing if I'm honest. Dios me recordó con gracia y con amor. God uh, revealed to me by his grace and his love. Que lo que yo estaba persiguiendo era temporal, era superficial. That what I was chasing was temporary. It was super superficial. En comparación al trabajo y la obra que él quería hacer en mi vida. In comparison to the work that he wanted to do in my life. Estaba estuve tan equivocado en ese proceso. I was so wrong in that process. En esa etapa and that stage of my life. Que ahora pensándolo bien, and now, as I think about it, pasé tanto tiempo, I spent so much time entrenando y preparándome, uh, training and preparing myself para algo que no tenía significado. Something that didn't have any meaning. Por las razones equivocadas. For the wrong reasons. Entonces, de las muchas cosas que podemos aprender, for so, from the many things that we can learn, En esta mañana de esta lectura que acabamos de, de, de tener, this morning from this reading that we just did, del apóstol Pablo es que fue un maestro y buen comunicador. But that we can learn from Apostle Paul that he was a good teacher and a good communicator. El, 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 el apóstol Pablo, perdón, quería enseñar algo muy importante. Apostle Paul wanted to show something that's very important a los creyentes de la antigua ciudad de Corinto to the believers in the ancient uh, city of Corinth. Y esa misma enseñanza es aquello que nosotros, que, que lo mismo que nos enseña a nosotros en esta mañana. And that same teaching is the same thing that he is teaching us this morning. Quería, el apóstol Pablo, quería que la verdad espiritual penetrara he wanted that that spiritual truth would penetrate profundamente en el corazón de cada creyente. Would penetrate deeply in the hearts of each believer. Y es por eso que decide hablarles en términos que fácilmente comprendieran ellos en su, en su propio interés. So that is why he is speaking in terms that they would easily understand for their own interest. Entonces, ¿por qué es que Pablo decide hablarle De, en términos de deportes. So why did Paul want to speak to them in terms of sports? Cada dos o tres años, every two or three years, en la ciudad de Corinto, in the city of Corinth, ellos auspiciaban unos deportes llamados los Juegos Ístmicos. They would host a, a sporting event called the Isthmian uh, Games. Un evento que ocupaba el segundo lugar en importancia después de los Juegos Olímpicos. It, it was an event that was only second to the uh, Olympic Games. Entonces, los Corintos eran grandes deportistas, amantes de los deportes. So the people from Corinth were lovers of the sport, great lovers of the sport. Y estaban muy orgullosos de esa gran fiesta que ellos auspiciaban. And they were very proud of this great party or fest festivity that they would host. Por eso es que Pablo, entonces, conociendo a su pueblo y conociendo a su gente. So that is why Paul, knowing his people, Le habló 
para tratar de conectarles no solo de lo que ellos conocían como el deporte, uh, they spoke to them not only the things that they knew of the sport, sino tratar de animarlos igualmente a conectar su fe de la misma manera. Uh, he also spoke to them to be able to connect their faith in the same manner. Entonces en los juegos ismicos, so in these ismian games, como ven en la pantalla, as you see on the screen, esta corona en eh, la cual eh, en, eh, se, se cree que probablemente era hecha de apio marchito, uh, this crown which they think is, was made from dried celery, que se llevaba en la cabeza de, del corredor o de la, del ganador, atleta, that the, uh, would wear on his head, a menudo se colocaba sobre un pilar que estaba a la vista de los atletas. Incluso se colocaba en el final de la pista de la carrera. A lot of times it was placed at the end of the track where they were racing. Para que los atletas pudieran entonces mantener el premio en vista, a la vista mientras corrían. So the athletes could see the prize as they were racing or running. Y por supuesto, no fue por, por la mera corona que corría el corredor. And of course, it wasn't just for the crown that the, the athletes would run. Fue más bien por el honor que simbolizaba esa corona. It's the honor that uh, this crown represented. Y como uno de los pasajes más lindos y más grandes en el Nuevo Testamento, and like one of the passages, one of the most beautiful passages in the New Testament, este pasaje describe una de las mayores necesidades que nosotros tenemos como creyentes. This passage describes one of the main necessities that we have as believers. Y es una de las y es es aquello de una actitud de seriedad. And it's an attitude of earnestness. Seriedad en nuestro compromiso de vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. An earnestness or a commitment to living our lives under the power of the Holy Spirit. Este pasaje nos llama a cada uno de nosotros. This passage calls each one of us. Que hemos puesto nuestra confianza en el Salvador. That we have put our faith in our Savior. Por Él. A vivir por, por Él. To live for Him. Con el mismo tipo de determinación. With the same determination. Seria. Serious. Que exhibiría un atleta al correr una carrera. That an athlete shows when he's running a race. Entonces, ¿por qué es que para nosotros se nos hace difícil correr con tanto celo por Jesús? So why is it so hard for us to run with that zeal for Jesus? Porque es que a menudo vivimos menos como corredores so, y en, en un partido. So, because a lot of times we don't run as athletes in a, in a game. Y más como espectadores. We are more like spectators. Tal vez sea porque, me atrevo a decir. Um, I dare say. Que tal vez sea porque en esta cultura actual. Because maybe in the current culture. Se nos enseñan no solo a ser espectadores. They show us not only to be spectators. Sino incluso como corredores. But more like runners. A estar contentos, un contentamiento. More like athletes which are content. Satisfechos. Satisfied. Con solo participar. With only participating. Yo no sé si usted se ha dado de cuenta en nuestra cultura hoy. I don't know if you've realized that in the current culture. Que todos reciben una cinta de participación. That now everybody receives a prize for participation. Todo el mundo gana. Everybody wins. Yo no soy tan viejo. I'm not that old. Okay. <laughs> Pero vengo de una vieja escuela. But I come from an old school. Una vieja escuela que cree. The old schooling that y que piensa believes and thinks. Que o ganas that thinks o pierdes. Either you win or you lose. Old school mentality. <laughs> Es tan cierto, le voy a dar un, un secreto de Sammy González. I'm going to tell you a secret of Sammy González. Eso es tan cierto que yo soy una persona tan competitiva. This is so true, and I am a competitive person. Yo quiero ganar en todo. I want to win everything. Yo no sé jugar y participar en algo solo por divertirme. I don't know how to play or participate in something just for fun. Es por eso que quizás me... Se me voló la espalda hace unos, unos años atrás. Maybe that's why I threw out my back a few years back. Jugando baloncesto. Playing basketball. A los 40 años. At 40 years old. A las 6 de la mañana. At 6 in the morning. Porque yo no sé jugar para divertirme. Because, 
because I don't know how to play just for fun. Anyway. <laughs> old school mentality, una vieja escuela. De todos modos, volviendo al tema. So, uh, going back to the, the message. Creo que esta mentalidad de contentamiento se ha infiltrado y influenciado nuestra vida de fe. Um, I believe that this attitude of contentment has infiltrated, gotten into our faith life. Por eso es que para algunos, una hora, un domingo en la iglesia es suficiente. So that is why for some, one hour on a Sunday is enough. Por eso es que para algunos, vivir fuera del compromiso y el pacto matrimonial para el hombre y la mujer en Dios está bien. But that is why for some, living outside of the marriage pact, um, and the marriage uh, pact with God as well, is okay. Es la razón que como creyentes, it's the reason as believers, muchos están teniendo un impacto comparativamente débil en el mundo que nos rodea. That's why some of us are having a, a, a low impact, a weak impact on the world that surrounds us. Entonces sugiero, en esta mañana, so I suggest this morning, en el que el ingrediente que falta es una actitud de seriedad. That an, act, uh, an ingredient that is missing is an attitude of seriousness. En otras palabras, disciplina y fervor. Some discipline and fervor. En nuestra carrera con el Señor Jesús. In our race for the Lord. Simplemente no disponemos. Uh, we don't have available to us. Nuestro corazón para responder al llamado a seguir a Cristo. We don't have our hearts in the right place uh, to run for Christ. Del mismo tipo, con el mismo tipo de devoción incondicional. The same type of uh, unconditional devotion. Que él realmente merece de nosotros. That he deserves from us. En mantener esta analogía del deporte en esta mañana, como el pasaje habla. And, and in keeping the analogy of the sport, as the passage says. Estoy hablando de una falta de entrenamiento. I'm, I'm talking about a lack of training. De acondicionamiento. A lack of conditioning. Y disciplina y preparación para el creyente. And a lack of preparation and discipline. Necesitamos dejarnos atrapar por el tipo de celo. We need to let ourselves be captivated by the type of zeal. Disciplinado. Discipline. Al vivir para Cristo que caracteriza un atleta en una carrera. Uh, to live for Christ just as an athlete does for a race. Es más, diría yo que hasta deberíamos quizás aún verlo aún con una una máxima urgencia. We would probably see, need to see it as a maximum urgency. Porque es un honor estar en la carrera en la que estamos y el premio es mucho más valioso. Because it is an honor to be in the race which we are currently in and the prize is much better. Amen. Y es ese tipo de seriedad and that people of earnestness or seriousness a la que Dios nos está llamando en el pasaje de esta mañana that God is calling us in this passage this ahora, morning ahora debido a que nosotros aquí en Good Shepherd nos gusta mantener siempre decimos que el contexto es todo um, and because here in Good Shepherd we say that context is everything tomemos un momento un minuto para poder enfatizar a qué se refiere Pablo aquí uh, let's take a moment to emphasize what Paul is referring to here es más, diría yo a comenzar a enfatizar lo que no está diciendo. Uh, what's more, let's emphasize what he is not saying. Lo que no está hablando Pablo. What he is not saying. Esta es de ganarnos la salvación. Is that we need to win our own salvation. Porque esa fue dada por la gracia de Dios. Because that was given by grace of God. No es una analogía. Entonces la carrera no es una analogía. Uh, the race is not an analogy. De hacer buenas obras. Of doing good works. Y obtener el premio. No es una analogía de ganarse la vida eterna. And obtaining the prize, it's not an analogy of winning our own uh, eternal life. Las escrituras en Efesios 2 nos dice. Uh, the scripture in Ephesians 2 says the following. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Pues entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué quiere, a dónde, ¿Hacia dónde quiere Pablo llegar con este pasaje? So what does Paul uh, 
going for in this passage. Él estaba abordando un problema específico en la iglesia de Corinto. He was addressing a specific problem in the church of Corinth. Y tenía que ver como algunos de ellos ejercían sus propias libertades. And it has to do with some of them were exercising their own freedoms. Y en el capítulo 8, and in chapter 8, Pablo explicó por qué esto era algo poco amoroso. He explained why this was not loving. Y luego en el 9, and then in chapter 9, se podría, se podría decir que Pablo entonces se ofrece a sí mismo como ejemplo de un atleta sincero. Paul was uh, saying that he was offering himself as an example of a sincere athlete. Disciplinado en la carrera de la vida cristiana. Disciplined in the race of the Christian life. Y es ese tipo de seriedad de nuevo And it's that type of seriousness or earnestness lo que falta en muchos de nosotros en nuestra expresión de la vida cristiana. That is lacking in much of our lives in our expression of the Christian faith. Porque olvidamos que estamos en una carrera. Because we forget that we are in a race. Y que la carrera requiere una serie, una seriedad eh, constante, perdón. And that the race requires constant seriousness Una or continua disciplina. A constant discipline. De nuestra parte. From our part. Y es por eso que este pasaje es tan importante. And that is why this passage is so important. Y nos da el contenido de lo que necesitamos recordar hoy. And it gives us the content of what we need to remember today. Y es que la vida es demasiado corta para perseguir cosas que no duran. And that is that life is too short to chase after things that don't last. ¿Hacia dónde estás corriendo? Where are you running to? ¿Cuál es tu meta? What is your goal? En los últimos años y específicamente en los últimos meses, in the last few years and specifically in the last few months, uh, en el mundo de la música latina, in the world of Lat Latino music, estamos viendo a grandes personajes, we are seeing um, big famous personalities, come to Christ. Venir a Cristo. Yes, sorry. <laughs> I was doing good. I was doing good. Lo estaba haciendo bien. Grandes personajes venir a Cristo. Um, famous uh, celebrities coming to Christ. Y en los últimos meses el gran artista, el gran famoso orgullo de Puerto Rico. <laughs> And in the last months, the famous, the tremendous celebrity from Puerto Rico. El Daddy Yankee. Uh, called Daddy Yankee. Huh? Más gasolina. Oh, Dios mío. <laughs> El Daddy Yankee expresó en su último concierto. Uh, Daddy Yankee expressed in his, one of the latest concerts. Y declaró lo siguiente. And he declared the following. Él dijo, mi gente... Este día para mí es el día más importante de mi vida. He said, my people, this today is the, uh, most, the best day of my life, the most important day of my life. Y quiero compartirlo con ustedes. And I want to share it with you. Porque vivir una vida de éxito because living a life of success no es lo mismo que vivir una vida con propósito. It's not the same as living a life with purpose. Durante mucho tiempo for a long time intenté llenar un vacío en mi vida I tried to fill a, a void in my life que nadie podía llenar that nobody could fill. Intenté llenar y encontrar sentido a mi vida. I tried to fill and find purpose in my life. A veces parecía muy feliz Sometimes it appeared that I was happy. Pero faltaba algo que me hiciera completo. There's something missing that made me whole. Y entonces él dijo. And then he said. Y tengo que confesar que esos días ya pasaron. And I must confess that those days are gone. Alguien pudo llenar ese vacío que sentí durante mucho tiempo. Somebody was able to fill that void that I felt for Capaz a long time. Capaz de darme cuenta que para todos yo era alguien. Uh, able to realize that for For everybody, I was someone. Pero no era nada sin él. But I was nothing without him. Él se refería a Jesucristo en su vida. He was referring to Jesus Christ in his life. Amen. Amen. Pablo, yeah, go ahead. Yeah. <laughs> Pablo, en este pasaje, quería que cada uno de nosotros 
Paul wanted for all of us in this passage que participamos en la carrera cristiana that we would participate in the Christian race que comprendamos que debemos correr personalmente that we understand that we need to run personally con la misma motivación with the same motivation con la misma inspiración with the same inspiration con nuestros ojos puestos en el premio mayor with our eyes placed on the prize que habría tenido el atleta that the athlete would have had que hubiera participado en esos juegos ismicos. That, that would have participated in those Ismian games. Con el propósito de ganar el premio, el premio mayor. With the purpose of gaining the major prize, the big prize. ¿Cuál es ese premio? What is that prize? Realmente no puedo pensar, iglesia, en nada más grande que haya. I can't think of anything greater that there can be. Sucedido en la meta de la vida cristiana happened in the goal of the Christian life. Que escuchar al Señor un día en su presencia. There's no greater prize than to be able to hear the voice of the Lord in his presence. De nuestra fe, en el consumador y el autor de nuestra fe, decir bien, siervo bueno y fiel. To be able to hear our God to say good and faithful servant. Concluyo con esto. And I conclude with the following. El día más grande the greatest day de nuestra vida será ese glorioso día. The greatest day in our life will be that glorious day. Cuando contemplemos a Jesús y entremos en su propio gozo. That we will be face to face with Jesus and be in his, in his joy. Por su gracia y nuestra fidelidad. By his grace and our faithfulness. Estar en su placer, iglesia. To be in his pleasure. Eterno, ese día valdrá lo que nos haya costado en este mundo. That day will be worth all that it costs us in this life. El gran altavoz y autor Earl Nightingale una vez dijo. The great uh, speaker Earl Nightingale once said. Es imposible poder triunfar sin haber sufrido. It's impossible to succeed without having suffered. Si tú has saboreado el éxito if, y no has sufrido. If you have tasted success and have not suffered. Entonces alguien más sufrió por ti. Then somebody else suffered for you. El sufrimiento entonces que se afectó por nosotros. That suffering that was done in our place. No se hizo en un gimnasio. Was not done in a gym. No se hizo en una oficina. Was not done in an no office. No se hizo en un hospital. Was not done in a hospital. Sino que fue hecho en la cruz del Calvario. But was done in the cross at Calvary. Amen. Entonces la verdadera razón por la cual se nos otorga el premio mayor so the real reason for why this great prize is given to us aquello que es duradero that which is everlasting la vida eterna en el cielo eternal life in heaven es porque alguien sufrió is because somebody suffered por nosotros for us alguien sufrió por ti somebody suffered for you y ese alguien se llama Jesucristo and that somebody is Jesus Christ Amen. Amen. La vida es demasiado corta Life is too short para seguir cosas to chase things que no duran. That don't last. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias. Father, thank you. Por tu palabra hoy. For your word today. Porque nos recuerda nuevamente because it reminds us once again que tú eres el premio mayor. that you are the great prize que no hay nada que se compara contigo. that nothing compares to you. Le damos gracias, Señor. We thank you, Lord, que como iglesia, that as a church podemos echar fuera la barrera del idioma. we can cast away the, the barrier of language, cultura, culture, ethnicidad, ethnicity, para celebrar to celebrate el mejor premio the greatest prize tu hijo Jesús your son Jesus bendice a tu iglesia bless your church te damos gracias we thank you en el nombre precioso de Jesús in the precious name of Jesus amen amen